we are already bankrupted. এই রাষ্ট্র অলরেডি দেউলিয়া হয়ে গেছে তাহলে আমার 15 বিলিয়ন টাকা আছে কিভাবে ব্যাংকে তো মাল নাই তো কাজ হচ্ছে তো টেকনিক্যালি যদি হিসাব করেন আমাদের যে পাওনা আছে এই পাওনা যদি আজকে অ্যাজ অফ টুডে আমরা শোধ করে দেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পাওনা পরিষদের কথা মতো সাফিশিয়েন্ট টাকা নাই 100 বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেল বাংলাদেশের ঋণ এই যে বিশাল অঙ্কের ঋণ এটা একটা সংকট তৈরি হবে যদি না আমরা রপ্তানি আয় এবং প্রবাসী আয় বাড়াতে না পারি তোদের কোনো লজ্জা সরব আছে মূর্খের নাতি মূর্খ তোমার মা মূর্খ তুমি এক মূর্খ আমি জানি না সে যুক্তরাষ্ট্র কেন দেখাইছে সে ভারত থাকে না কেন তোমার এত লজ্জা সরব নাই তোমার এখানে এক কোচ শতক বিলিয়ন ডলার তোমার এখানে আটক হইছে তোমাকে জেলখানায় দিতে চাচ্ছে তুমি পালায় ভারত চলে যাও না কেন যুক্তরাষ্ট্রে কি জন্য থাকো ভার্জিনিয়াতে কি জন্য থাকো আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করছো কেন আবার তোমাকে ডাইভোর্সও দিয়েছে সুখ দিছি ইসরায়েলকে কনস্যুলেট খুলতে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী তত্ত্ব প্রযুক্তি উপদেষ্টা সচিব অজয় জয়কে দিয়ে ইসরায়েলি লবি ফার্মের সাথে বসে মিটিং করাচ্ছে बसबाज कर प्रिय दर्शक जो प्रश्न आज के निज टी आपनर क्यों बारिस्टर असदुजामान फुआद बोलेंडी देवलिया তারও তথ্য প্রমাণ তিনি এই ভিডিওতেই দিয়েছেন যা আপনারা সামনে দেখতে চলেছেন এমনকি প্রিয় দর্শক এরই সাথে জয়নুল আবদিন বলেছেন তোমাদের কোনো লজ্জা সরব নাই প্রিয় দর্শক কথাটি তিনি জয়কে বুঝিয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি বঙ্গবন্ধুকেও টেনে এনেছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও মূর্খ বলে গণ্য করেছে তো প্রিয় দর্শক হঠাৎ করে কেন তিনি সজীবাজের জয়ের উপর এতটা খেপে গেলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি বলেই দিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশে তাবেদার সরকার গঠন করতে চায় তাহলে মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেলে দিবে তো প্রিয় দর্শক সেই সাথে তিনি সজীবদের জয়কে কেন্দ্র করে আরও কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন যেই তথ্যগুলো আপনারা সামনে দেখতে চলেছেন এমনকি প্রিয় দর্শক এরই সাথে ভিপি নুরুল হক নূর আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন ইসরায়েলকে কনসুলেট করতে দেওয়ার জন্য সজীবদের জয়কে দিয়ে ইসরায়েলি লবিস্টদের সাথে মিটিং করাচ্ছে তো প্রিয় দর্শক এর সাথে তিনি আরও কিছু তথ্য ফাঁস করেছেন যা আপনারা সামনে দেখতে চলেছেন এমনকি প্রিয় দর্শক সর্বশেষে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও দেখতে চলেছেন যেখানে বলা হয়েছে অবশেষে বা সব শেষে বাংলাদেশের ঋণ একশো বিলিয়ন ছাড়িয়েছে প্রিয় দর্শক কথাটা শুনে হয়তো আপনি মনে করছেন যে এটা তো ভালো খবর কিন্তু প্রিয় দর্শক এটা মোটেও ভালো খবর নয় এবং এই খবরটা আপনারা শুনলে আঁতকে উঠবেন তো প্রিয় দর্শক আমি আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না আপনাদের সরাসরি সবগুলো ভিডিও দেখাবো तो भिडियोग देखान आगे बी जरा एखो चैनल सबसक्राइब करें सकले चैनल सबसक्राइब कर पास बेल आइकन बजिए दीबें और जरा इतिम्य सबसक्राइब कर रेखे तक सकल के असंख्य धन्यवाद तो चलो एक लाइक दिए धारावाहिक भाव में सबगुल भिडियो देखे आसि एकश विलियन डलार छड़िए गल बांगे ऋण एकश विलियन डलार छड़िए गल बांगे ऋण मन हो जाए तो सांघातिक सुख खबर जो एकश विलियन डलार ए रखम दुस्समय इटा तो आसले दुस्समय और बोझा गल একশো বিলিয়ন ডলার যদি এটা রিজার্ভ হতো আমাদের বাংলাদেশের তাহলে বহু সংকট আমরা মোকাবেলা করতে পারতাম এবং রিজার্ভ হচ্ছে টাল মাটার অবস্থা শুধু দোল খাচ্ছে একবার একটু উঠছে আবার নিচে উঠছে নামছে এই অবস্থা এর মধ্যে হলো বৈদেশিক ঋণের বোঝা দিনকে দিন বাড়ছে এর ফলে কি হবে দর্শক কি হবে এটা আমি আর নিজে না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত দেবো তবে তার আগে তথ্যটা দিই বলা হচ্ছে দেশের বৈদেশিক ঋণের বোঝা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে এক বছরের ব্যবধানে এই ঋণ বেড়েছে প্রায় চার বিলিয়নের বেশি আর শুধু সরকারেরই বিদেশি ঋণ বেড়েছে প্রায় সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার এতে দুই সাল শেষে বিদেশি ঋণ একশো বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে তবে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট ও মূল্যস্ফীতির কারণে বেসরকারি বিদেশি ঋণ কমেছে এর প্রভাবে দেশের বিদেশি বাণিজ্যের হিসাব ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে অর্থনীতিবিদরা বলছেন সম্প্রতি বড় বড় মেগা প্রকল্প গ্রহণ করায় বিদেশি ঋণ বাড়ছে প্রকল্পগুলো অতিরিক্ত খরচ হওয়ায় এটি দেশের জন্য সংকট তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন তারা এগুলি বললেই বলবে যে এই যে বড় বড় যে মেগা প্রকল্প থার্ড টার্মিনাল হজরত শাহজালাল এক্সপ্রেস ওয়ে তারপর আরও অন্যান্য যে চট্টগ্রামের টানেল এগুলি বললে বলা হবে যে এরা উন্নয়ন বিরোধী উন্নয়ন চায় না কিন্তু উন্নয়নটা ধারণ করার মতন আমার ইনকামটা কোথায় যার জন্যই তো এটা একটা আতঙ্ক যে একশো বিলিয়ন ডলার ছাড়াই গেল অর্থনীতিবিদরা তো বলছেন যে এটা একটা সংকট তৈরি করতে পারে আচ্ছা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাব তারা বলছে যে দুই হাজার তেইশ সাল শেষে বিদেশি ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে একশো দশমিক চৌষট্টি বিলিয়ন ডলার এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদেশি ঋণের পরিমাণ উনআশি দশমিক 
69 বিলিয়ন ডলার আর দেশের বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণের পরিমাণ মাত্র 20.95 বিলিয়ন ডলার সংশ্লিষ্টরা বলেন বিদেশি ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের আরো সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার ছিল সক্ষমতা অনুযায়ী বিদেশি ঋণ নিতে হয় বর্তমানে যে পরিমাণ বিদেশি ঋণ রয়েছে তা পরিষদে সরকারের উপর চাপ পড়বে পলিসি রিসার্চের ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর কি বলেন তিনি বলেন ভবিষ্যতে যেন বড় অপরিকল্পিত প্রকল্প না নেওয়া হয় যে কোনো বড় প্রকল্প নিলে ভেবে চিন্তে নিতে হবে সস্তায় যদি জাপানিরা কোনো প্রকল্প করে দেয় তা নেওয়া যায় তবে চীনের ঋণের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে তারা যদি সস্তায় ঋণ দেয় তাহলে সেটাও নেওয়া যাবে বর্তমানে যে পরিমাণ বিদেশি ঋণ নেওয়া হয়েছে তা পরিষদে চাপে পড়বে দেশ তাই আগামীতে কিভাবে রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্স বাড়ানো যায় সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে আর সেটা নিয়ে হচ্ছে সবচেয়ে বড় বলো আমাদের রপ্তানি আয় কাঙ্ক্ষিতভাবে বাড়ছে না রেমিটেন্সটাও একই অবস্থা দাঁড়িয়ে আছে একটু বাড়ছে এই দেশে কোনো কোনো সিজনে বাড়ছে কিন্তু সারা বছর ব্যাপী একটা নিচের দিকে ট্রেন যেটা খুবই বিপজ্জনক আসান এইচ মনসুর মনসুর বলেন যে সরকার গত কয়েক বছর অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের জন্য বিদেশি ঋণ নিয়েছে বিদ্যুৎ খাতেও বিপুল পরিমাণ বিদেশি ঋণ নেওয়া হয় এর মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ অন্যতম প্রকল্প আবার পদ্মা রেলওয়ে কর্ণফুলি টানেল সহ বড় কিছু প্রকল্প এখনই দরকার ছিল না কোনো প্রকার স্টাডি ছাড়াই হঠাৎ করে এসব প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ফলে এই যে বিশাল অঙ্কের ঋণ এটা একটা সংকট তৈরি হবে যদি না আমরা রপ্তানি আয় এবং প্রবাসী আয় বাড়াতে না পারি দর্শক এই যে শেখ মুজিবের মেয়ে শেখ মুজিবের নাতি এদের তো দুই কান কাটা এদের তো লজ্জাশরম কিছু নাই ভারতের পা চেটে চেটে ভারতের গোলামি করে ভারতের এই যে মুদির মুদ খেয়ে বাংলাদেশে রাজত্ব করে তালুকদারি করে আবার বলে বাংলাদেশে ভারত এই যুক্তরাষ্ট্রের আগে তাবেদার সরকার গঠন করতে চাই লজ্জা লাগে না নিজে তো তাবেদার নিজে তো গোমূত্র আর কাউ ডাং খেয়ে এখন আপনি গুহার মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্রের জেলখানায় আছে খুব সম্ভবত সুতরাং তার তো লজ্জা সরম নয় দুই কান কাটা বললাম না বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র করে না একটু আগে আমরা তার সমালোচনা করলাম কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পক্ষে আইনের শাসনের পক্ষে কিন্তু এই ব্যাটা এই যে যুক্তরাষ্ট্র একটা তাবেদা সরকার করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র কোনোদিন বলেছে যে আমি বিএনপিকে সাপোর্ট করি যুক্তরাষ্ট্র কোনোদিন বলেছে যে বিনা ভোটে নির্বাচন হবে যুক্তরাষ্ট্র কোনোদিন বলেছে যে আওয়ামী লীগ ছাড়া নির্বাচন বিশুদ্ধ বিএনপি দিয়ে করবে তোদের কোনো লজ্জা সরব আছে মূর্খের নাতি মূর্খ তোমার মা মূর্খ তুমি এক মূর্খ এই মূর্খের বাচ্চাগুলো এই মূর্খের জনম এদা এরা বাংলাদেশকে ভারতের পা চাটা গোলাম রেখেই আমি জানি না সে যুক্তরাষ্ট্র কেন তাকে সে ভারত তাকে না কেন তোমার এত লজ্জা সরব নয় তোমার এখানে কুচ শতক বিলিয়ন ডলার তোমার এখানে আটক হয়েছে তোমাকে জেলখানায় দিতে চাচ্ছে তুমি পালে ভারত চলে যাও না কেন যুক্তরাষ্ট্রে কি জন্য থাকো ভার্জিনিয়াতে কি জন্য থাকো আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করছো কেন আবার তোমাকে ডাইভোর্সও দিয়েছে শুনতেছি কি কারণে যুক্তরাষ্ট্র থাকো ভারত যাও ভারত তোমার বাবার দেশ দাদার দেশ চোদ্দ গোষ্ঠী দেশ তোমার নানার দেশ সেখানে যাও গুহা থেকে বেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে তাবেদা সরকার করতে যায় যুক্তরাষ্ট্র তো কোনোদিনই বলে নাই যে আমি বিনা ভোটে একটা নির্বাচন নির্বাচন নির্বাচনে একটা সরকার গঠন করতে চাই সেটা বিএনপি হোক এক্স ওয়াই জেড হোক কোনোদিন বিএনপি যুক্তরাষ্ট্র বলে নাই বলেছে ভারত ভারত এখনো বলে এই যে মুদির এই যে সাম্প্রদায়িক শক্তি যারা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতেছে এটা নিয়ে আমরা পরে ডিসকাস করব এই পাঁচাটা গোলাম এই সাড়ে হাজার ভাই না সে গুহা থেকে তাবেদারের কথা বলে কারণ তাবেদার তো তাদের চোদ্দ গুষ্টি তাবেদার আমরা যে উনিশশো সালের যে আগরতলা ষড়যন্ত্রের কথা বলি শেখ মুজিদ তো ভেহিমেন্টলি অপোজ করছে আমি পূর্ব পাকিস্তানকে ভাগ করতে চাই না এইটা এফিডেভিট দিয়ে তো যেখান থেকে বেরিয়েছে যে উনসত্তরের আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলার কথা বলি ষড়যন্ত্র মানে কি ষড়যন্ত্র মানুষের বাংলাদেশকে ভাগ করতে চাওয়া সেই জন্য তো সে আপনার পঁচিশে মাস রাতে আপনার ঘোষণা দেয় নাই জিয়াউর রহমানকে একজন মেজরকে আই উই রিভল্ভ বলে চট্টগ্রামে ঘোষণা দিতে হয় যদি আর কিন্তু দিয়ে সাকিব সাহেব ইতিহাস হয় না ইতিহাস যা ঘটছে তাই সত্য পঁচিশে মার্চ শেখ মুজিব ওয়াজ সারেন্ডার টু পাকিস্তান আর্মি দ্যাট ওয়াজ দ্য রিয়ালিটি দ্যাট ওয়াজ দ্য হিস্ট্রি এবং পঁচিশে মার্চ রাত একটা তিরিশ মিনিটে চট্টগ্রামের বিপ্লব উদ্যানের সামনে মেজর জিয়া ডিক্লার করলো উই রিভল্ভ সেটা ছাব্বিশে মার্চ ভোরবেলা উনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে ভাষণ দিয়েছে একদিন পরে দ্যাট ওয়াজ রাইট তো দ্যাট ইজ দ্য হিস্ট্রি সুতরাং হিস্ট্রি আমি তো বানাই দিতে পারবো না এই যে তাবেদার এই যে ভারতের তাবেদার হয়ে গেল আহমদ সাফা লিখছিলেন শেখ মুজিব পঁচিশে মার্চ যদি সেদিন সারেন্ডার না করে বাংলাদেশের একটা জায়গাতে উনি অবস্থান নিয়ে যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন তাহলে বাংলাদেশের এই যে আজকে ভারতের কবলে আর ভারত উনি পড়তো না ইট ওয়াজ রিটেন বাই আহমদ সাফা উনি বলছেন যে আমাদের আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামটা পায়ে হেঁটে ভারত চলে গেল কেন বিকজ অফ শেখ মুজিব ওয়া
আমাদের একাত্তরের আগ পর্যন্ত আমরা শেখ মুজিব ওয়াজ দা লিডার কিন্তু শেখ মুজিব যে কাজটা করছে এটা তো ইতিহাস তো আমি পাল্টাইতে পারবো না ইতিহাস আমি বানাইতেও পারবো না দ্যাট ওয়াজ দা রিয়ালিটি তো সুতরাং এই তাবেদারের নাতি এই তাবেদারের প্রধানমন্ত্রী ছেলে এখন সে বলতেছে যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে তাবেদার সরকার চায় যুক্তরাষ্ট্র যদি তাবেদার সরকার চায় কালকেই তোমার মাকে ফেলে দিবে আগামীকাল উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এর চেয়ে বেশি লাগবে না যুক্তরাষ্ট্র সেটা চাচ্ছে না কেন চাচ্ছে না এটা তাদের ব্যাপারে আমরা জানি না তবে আমি মনে করি এই গুহা থেকে এই জেলখানা থেকে কোথা থেকে সে এগুলো লিখে এগুলো না লিখে তুমি বরং তোমার তাবেদারের তোমাদের যে রক্ষাকারী ভারতে চলে যাও মুদির ওখানে গিয়ে গোমূত্র খাও ওখানে ওই যে মুসলমানদেরকে তো মারতেছে তুমি তো তোমার তো মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ কোনো পরিচয় আছে বলে আমরা জানি না ওখানে যাও ওই যে হিন্দুত্ববাদী সরকারের আশ্রয়ে থাকো কারণ ওখানে তো তোমার লেখাপড়া ওখানে তো তোমার বড় হওয়া তোমার মার সাথে সুতরাং ওখানে চলে যাও যুক্তরাষ্ট্র থাকো কেন পকেটে মাল থাকতে হবে না ব্যাংকে তো মাল নাই তো সিম্পলি আমাদের রিজার্ভ আমাদের রিজার্ভ কত আছে এটা মাপার অনেকগুলো মেজার নিক্তি আছে মানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অথবা আইএমএফ এর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের বিপিএম সিক্স গ্রস এবং নেট হিসাব করলে উনিশ বিলিয়ন গ্রস নেট হিসাব করলে আমাদের এটা পনেরো বিলিয়নের মতো আছে তো আপনি এই টাকাটা দিতে হবে পনেরো বিলিয়ন কেন আছে টেকনিক্যালি যদি হিসাব করেন আমাদের যে পাওনা আছে এই পাওনা যদি আজকে অ্যাজ অফ টুডে আমরা শোধ করে দিই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পাওনা পরিষদের কথা মতো সাফিসিয়েন্ট টাকা নাই উই আর অলরেডি ব্যাংক রাফ্টেন্স এই রাষ্ট্র অলরেডি দেউলিয়া হয়ে গেছে তাহলে আমার পনেরো বিলিয়ন টাকা আছে কিভাবে আছে হচ্ছে রিপন ভাই আমার কাছে পাঁচ টাকা পায় ওই পাঁচ টাকা রিপন ভাই বলছি ভাই আজকে দিতে পারবো না তিন মাস পরে দিব শান্ত ভাই দশ টাকা পায় শান্ত ভাই বলছি ভাই জুলাই মাসে দিব তারেক বিশ টাকা পায় তারেকে বলছি ভাই আগস্টে দিব রিজু ভাই বিশ টাকা পায় রিজু ভাই বলছি ভাই সাড়ে মাস সময় দেন তাহের ভাই আমার কাছে আশি টাকা পায় তাহের ভাই বলছি ভাই এক বছর সময় দেন কিন্তু এই আশি টাকা বিশ টাকা দশ টাকা তিরিশ টাকা এখন আমার পকেটে আসে না এই টাকা থেকে আমার টাকা না বাকির টাকা বাকির টাকা ঋণের টাকা বিপিসির আজকে রিপোর্ট হচ্ছে বিপিসির কাছে সে যে তেল গ্যাস আনে সারা দুনিয়া থেকে তার তিনশো মিলিয়ন ডলারের মতো ডিউ হয়ে আছে ইমিডিয়েট পেমেন্টের জন্য আপনি দেখেছেন পায়রাতে তারপরে হচ্ছে রামপালে কদিন পরপরে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় কলা নাই কলা আনতে পারছে না কেন কারণ এলসি খুলতে পারছে না এলসি খুলতে পারছে না কেন ব্যাংকে ডলার নাই তাহলে এই বাস্তবতায় রাশিয়া এবং চায় চায়না এবং ভারত ভারতের মতো একটা বেয়াদ মানে অসভ্য একটা ঘৃণ্য কৃপণ জাতি যে বাথরুম করে না খালি টাকা খরচ করতে হবে বলে আকাশের নিচে পায়খানা করে এইরকম একটা অসভ্য জাতি সে আপনার বিনামূল্যে ডিম পেঁয়াজ আলু লবণ এগুলো দিবে বাংলাদেশে একাত্তরে যুদ্ধের সময় হেল্প করতে আসছে পার ডে লুট করছে সে এক থেকে দুই বিলিয়ন ডলার পার ডে এই দেশের নাম হলো ভারত অসভ্য দেশ যারা ভারতে গেছেন তারা তো চেনেন আমি ভারতে যাই নাই বাট ইংল্যান্ডে আমি ভারতীয়দের সাথে মিশছি তারা পৃথিবীতে যদি আপনি এত অসভ্য জাতি দেখেন ভারতীয়রা কামস অ্যাট দ্য টপ অসভ্য জাতি যাদের সাথে আপনি কোনো ডিল করতে পারবেন না আমার দেশের ভিক্ষুকের সাথে আপনি নেগোসিয়েট করতে পারবেন ডিল করতে পারবেন কিন্তু দিল্লির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে আপনি নেগোসিয়েট করতে পারবেন না এই রকম কৃপণ অভদ্র জাতি সে আপনাকে আলু পেঁয়াজ বাকিতে দেবে হাসিনাকে বলবে টাকা দিতে হবে না কিন্তু ভারত টাকা নিয়ে নেবেন এখান থেকে ভারত জানে তো এখান থেকে কীভাবে টাকা নিতে হবে তার কোন এমপি ক্যান্ডিডেটের কাছে কত টাকা আছে ভারত জানে না প্রতিদিন প্রতিদিন টাকা নিয়ে নেবে ভারত এখান থেকে আপনার টাকা আমার টাকা পকেটের টাকা নিয়ে নেবে সে হাসিনার সামনে আর দুটো চ্যালেঞ্জ আছে একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আপনার আমাদের যে খাদ্য শস্যের যে ফ্লো আছে আমাদের কি পরিমাণ মানে এই বিস্কুটি মানুষকে খাওয়াইতে পারে তো অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে হয় বিদেশ থেকে চিনি আনতে হয় লবণ আনতে হয় পেঁয়াজ আনতে হয় তেল আনতে হয় এইটার ফ্লো ঠিক রাখার একটা হাসিনার জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ এইটার ফ্লো ঠিক রাখার জন্য হাসিনা চেষ্টা করছে ভারত এবং চায়নার সাথে একটা ডিল করবার জন্য যে খাদ্য শস্যের ফ্রি ফ্লো এই জন্য দেখবেন আমাদের মন্ত্রীরা প্রায় কথাটা বলে যে আমাদের প্রয়োজনীয় কোনো খাদ্য যদি আনার প্রয়োজন হয় সেটা মোদী সরকার নিশ্চয়তা দিয়েছে দেখবেন হাসিনার কোটা কথা আমেরিকার মন্ত্রীরা প্রায় বলে যে আমার গম লাগবে পেঁয়াজ লাগবে ডিম লাগবে আদা লাগবে মোদী সরকার আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে তারা আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য অথবা যে ধরনের আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দরকার সেগুলো সে এটা ফ্রি ফ্লোটা এনশোর করবে এটা হাসিনার সামনে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ থার্ড চ্যালেঞ্জ হচ্ছে হাসিনার সামনে সেটা হচ্ছে আপনার আমাদের ফুয়েল আমাদের তেল গ্যাস যেটা আমদানি করতে হয় এবং এটার মধ্য দিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ আমাদের গ্যাস আমাদের সব কিছু চলছে আর কি তো একটা বড় চ্যালেঞ্জের জায়গা যেটা হাসিনা বুঝতে পারছে বাংলাদেশে এখন জয় বাংলা বলতেছে না জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান করছে ভালো মুক্তিযুদ্ধের সময় স্লোগান আমরা রেসপেক্ট করি কিন্তু এই জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে যখন নারীদের বস্ত্র হরণ করা হয় এই জয় বাংলা স্